Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge. Bei mir ist heute der Thomas, Thomas Esters. Hallo. Hey, grüß dich. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir gleich mal ein richtig spannendes Thema vor der Brust, nämlich Mautic 3. Mhm. Kommt in den nächsten Tagen und Wochen raus und wir haben einen illustren Gast, wie ihr schon in der Überschrift gesehen habt. Ja. Ja, ansonsten gibt es aus allen Ecken Dinge zu berichten und ich glaube, wir steigen einfach mal direkt ein. Mhm. Mit einem Thema, was jetzt schon drei, vier Wochen zurückliegt, nämlich das erste Mautic Summit. Davon wollte ich zumindest noch mal kurz berichten, denn Leon und ich sind da hingefahren. Ein Mautic Summit ist ja etwas, was es vorher nicht gab. Das hat stattgefunden in Amsterdam, nachdem die Neugestaltung der Open-Source-Regeln etc. für Mautic alles durch war war halt sehr schnell der Wunsch zu sagen, lass uns doch mal ein weltweites Treffen organisieren. Und das hat geklappt im Rahmen der Drupalcon oder im Kontext der Drupalcon. Da haben wir am Folgetag Räumlichkeiten bekommen. Viele Leute von Aquia waren sowieso da. Mhm. Von der Community sind halt Leute für diesen Tag dann angereist und haben sich halt getroffen in Amsterdam, um einen Tag Mautic zu verbringen. Ja, ziemlich cool. Ja, und, und total wichtig. Ähm, war Also von der Organ Organisation her total cool. Danke, Floris. Ja, Holländer wird es hier nicht hören, <lacht> äh, fürs Organisieren. Genau. Ähm, und es war halt total nett, die Leute auch persönlich mal zu treffen, die man sonst immer nur von online kennt. Das waren so knapp 20 Leute, zum Großteil Entwickler und der kleinere Teil waren halt nicht Entwickler. Mhm. Aber es war halt eine tolle Gruppe und wir haben etwas Zeit in die Selbstorganisation gesteckt und dann haben die Entwickler halt sofort losentwickelt im Rahmen der Mautic 3 Vorbereitungen. Mhm. Die haben sogar den Folgetag sich noch dazu gebucht. Und wir anderen, denn ich zähle mich nicht zu den Ent Entwicklern, haben tatsächlich Community organisieren gemacht. Das heißt, es gab ja das Governance-Modell, das kennst du, Thomas? Ja. Ähm, was so einen Rahmen vorgibt. Und wir haben gesagt, okay, was machen wir jetzt in der Praxis daraus? Haben tatsächlich die Teamstruktur noch ein bisschen umgeworfen aus dem Governance-Modell. Um es konkret zu sagen, es gibt kein extra Event-Team. Das ist jetzt Teil des Community-Teams. Mhm. Und es gibt dafür ein Enablement oder Education Team, was zum Beispiel für Dokumentation, aber auch für Tutorials, FAQs und so weiter zuständig ist. Ja. Das ist jetzt nicht mehr verstreut in Marketing und Product und so weiter. Mhm. Sprich, das sind also auch schon die Teams, äh, Marketing, Product, Enablement oder Education und Community. Und dann gibt es ein fünftes Team, das nennt sich Law and Finance, ist im Moment eher unwichtig und wird von Acquia gemacht. Generell bei allen Teams ist, sind wir noch in der Phase, wo wir... Leute brauchen und kom komplettieren. Wer Lust hat, bei Law and Finance mitzumachen, darf das sogar auch. <lacht> Aber die anderen vier sind deutlich mehr im Fokus. Das heißt, wir haben an diesem Tag zum einen die Teams beschrieben. Was, was sind die Abgrenzungen? Was sind die Aufgaben? Was sind Beispiele für konkrete Aufgaben? Einfach um zu verstehen. Ja, was ja auch schon mal eine ganz wichtige Aufgabe ist. Total zentral. Mhm. Denn ähm, in dieser Diskussion merkt man erst, wie unklar und unscharf das auch alles ist. Es gibt viele Dinge, die einfach überlappend sind. Ne? Wohin gehört jetzt, wer, wer ist zuständig für Forum, nehmen wir mal das. Oder wer organisiert Informationen zu einem Mautic 3 Release. Ja, genau. Oder, oder wer bestimmt, welche Features in einen Mautic 4 Release reinfließen. Ja. Etc. Also sehr, sehr, sehr wertvoll. Wie immer gibt es das alles komplett online. Ihr findet die Links immer im Forum irgendwo versteckt, aber gerne auch in den Shownotes. Mhm. Und was halt auch Teil des Dokuments ist, ist halt zu sagen, okay, wir brauchen hier noch jemanden, der gut Texte schreiben kann, der SEO kann, der, keine Ahnung, PHP kann oder mhm. Laserschwerte bedienen kann. Laserschwerte, ja. ja, da melde ich mich. Ja, dann bist du dabei. <lacht> ähm, genau, also Teamstruktur und Aufgaben ist das eine und dann haben wir den Rest des Tages auch damit verbracht, konkret Aufgaben zu bearbeiten. Und das ganze, ganze ging von 9 bis 19 Uhr, war ein extrem langer Tag, aber Ui. mega, mega wertvoll. Mhm. Und alle haben gesagt, ja, mehr davon. Und spontan beschlossen, wir wollen das ab sofort zweimal im Jahr machen. Mhm. Vermutlich erstmal abwechselnd links und rechts des Atlantiks. Ja, okay. Und ähm, mal schauen, wie viele Leute nächstes Mal dazu, äh, dazu kommen, denn es ist einfach unglaublich schön, die Leute alle zu treffen und zusammenzuarbeiten. Ja, super. An dieser Stelle... Nochmal der, der Verweis auf die Shownotes, nicht nur die Ergebnisse, sondern halt auch äh, der Aufruf zum Mitmachen. 
Und die Links zu den verschiedenen Foren findet ihr da. Also wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen, was bedeutet das, kann ich da wirklich helfen, ist das anfassbar, sind die nett und so. Ähm, Probiert es aus, ähm, es macht total viel Spaß und es ist halt auch sehr, sehr befriedigend, da Dinge selbst zu gestalten. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann gibt es ein weiteres Thema, was uns beide gerade stark bewegt, weil wir nämlich nächste Woche in Berlin sind, Thomas. Richtig, auf der Marketing Underground. Ja, ganz genau. Ist vielleicht in der Mautik-Welt gar nicht so bekannt, aber macht gerade in Deutschland ziemlich die Runde. Äh, ein, ein neues Marketing-Event, organisiert von dem Marco Young, der ja von seinen Campix-Veranstaltungen, seo Campix etc. bekannt ist. Schöne Grüße. Genau. Der Marco hat sich vorgenommen, ein richtiges Rock'n'Roll-Event zu, ma äh, zu machen mhm. ähm, mit mehreren tausend Leuten in einer Halle in Berlin, was ein Ausstellungsteil und ein Konferenzteil oder zumindest ein Speaker-Teil hat. Mhm. Und wir haben uns entschlossen, das ist ein super Forum, um einmal Mautik der deutschen Öffentlichkeit, der breiten Masse zu präsentieren. Also ein paar tausend Marketing-Profis in der Halle ja. ist schon cool. Das heißt, wir haben da einen Stand, zeigen Mautik, haben wir ein bisschen was zum Anfassen dabei. Mhm. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, ist leider vermutlich die Messe schon vorbei. Ja. Ist ja dann, ihr könnt time traveln, <lacht> aber wir werden bestimmt davon berichten. Ja, ich bin super gespannt auf die Gespräche mit den Leuten. Ja, Freue ich mich total drauf. Ja, vielleicht schaffen wir auch ein paar bisschen was aufzunehmen und dann für den nächsten Podcast gleich mitzubringen. Ja, genau. Gut, wir kommen zum Feature der Woche. Wir picken uns ja gerne mal ein paar... Ecken aus Mautik raus, die vielleicht nicht so bekannt sind. Entweder sind es ganz geheime Kniffe oder einfach Felder oder Menüpunkte oder so, die nicht jeder so, so auf dem Schirm hat oder vielleicht kennt, aber noch nicht so benutzt hat. Mhm. Und ein Klassiker dafür ist es AB-Testen. Mhm. Äh, AB-Testen in deiner Welt, Thomas, ja. ist das wahrscheinlich mehr so Google? oder? Genau, ich kenne es von Google Ads vor allen Dingen. Genau. Ja. Bei uns in der Marketing-Automation oder konkret im, im Mautik-Tool ist es eigentlich genau das Gleiche. Ich habe mehrere Ideen und ich bin mir nicht sicher, welches ist denn die beste Idee. Mhm. Also probiere ich es aus. Das mhm. ist ja das Tolle. Ich habe nicht eine Wahrheit, sondern ich kann einfach mehrere raushauen mhm. und gucken, welche die beste ist. Genau. Gut, was ich natürlich tun muss, ich muss zunächst mal festlegen, welche oder wo, woran ich erkennen möchte, was die beste Variante ist. Ja, kenne ich aus der Welt. Google Ads, wie gesagt, ist vielleicht sowas wie Click oder Conversion. Ja, genau, das trifft es bei uns, je nachdem, worüber man spricht, analog. Mhm. Und ähm, ich würde mal sagen, wir starten mit, mit E-Mail-AB-Testen. Das ist halt der, der prominente Teil, mhm. dass man sagt, okay, ich habe hier eine E-Mail in mehreren Varianten und ich gucke mal, welche wird am ehesten geöffnet mhm. oder äh, welche wird am meisten geklickt. Ja. Weil in der Regel habe ich ja in der E-Mail einen Link, wo ich möchte, dass der geklickt wird. Ja. Äh, es gibt noch kleine andere Varianten, aber... Das sind so die Dinge und das muss ich natürlich als erstes mir überlegen und ich muss einen Mechanismus haben, der mir dann ausspielt, zum Beispiel 50 Prozent hiervon, 50 Prozent davon. Mhm, genau. Und mir hinterher auch sagt, wer war nun besser. Ja. Gut, um, genau das tut Mautik, es weiß bloß keiner wo. Ja, okay. <lacht> und ich muss sagen, zu Anfang wusste ich auch immer, es gibt es und dann habe ich es ein paar Mal kurz gesucht und dann wieder sein gelassen und mhm. eigentlich ist es ganz einfach, wenn man weiß, wo. Okay. Also zum Testen einer AB-Variante für eine E-Mail, mhm. musst du die E-Mail aufmachen ja. und rechts oben in einem Dropdown, wo immer alle möglichen Dinge sich verstecken, versteckt sich da dann auch Create AB Test. Ah, okay. So, das Ding macht ja eigentlich eine Kopie deiner E-Mail, die kannst du dann modifizieren, zum Beispiel den Betreff verändern oder die Optik oder den Inhalt, was auch immer. Idealerweise nicht allzu viele Stellschrauben gleichzeitig, weil dann weißt du wieder nicht, woran lag's. Richtig. Und Genau das, was wir eben gesagt haben, die Kriterien, wie viel Prozent des Traffics soll es kriegen, wer ist der Gewinner und so, lege ich an der Stelle auch fest. Okay. Und dann lasse ich das laufen und schaue, kann mir hinter die Ergebnisse anschauen. Mhm. Ich habe eine Frage. Was? Kann ich einen ABC-Test machen? Also sagen nicht 50, 50 Prozent, das sondern… Das Alphabet ist lang, es ist, heißt zwar <lacht> AB-Test, aber du kannst tatsächlich mehrere, also viele gegeneinander spielen lassen und auch mit unterschiedlichen Gewichten. Kannst halt… Ein Viertel hier, ein Viertel da ja. und 50 Prozent davon. Ja. Oder sagst du, ja, Mensch, 80, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut ist. Mhm. 80 Prozent kein Risiko, aber die anderen 20 mache ich mal ein paar gewagte Versuche und ja. gucke, wie sie laufen, ohne mir allzu sehr äh, das laufende Geschäft kaputt zu machen. Ja, okay. Mhm. 
Jo. Man sieht, du hast aufgepasst in der Schule. <lacht> genau, wenn man das gemacht hat, so eine äh, so AB-Variante oder mehrere anzulegen, mhm. dann gibt es in der Übersichtsliste der E-Mails so ein kleines Icon, so wie so ein, so ein Bäumchen. Mhm. Und ähm, dann zusätzlich gibt es einen Tab in der E-Mail, der heißt, äh, der heißt Varianten. Mhm. Und da noch einen Button, wo man da angucken kann, wie der Gewinner aussieht ja. und warum. Okay, super. Macht es Sinn, dass wir vielleicht einen Screenshot oder sowas in die Show Notes packen? Ja, zumindest nochmal den, den, das Dropdown, wo man das findet. Das ist die, dieser Einstiegspunkt, wenn ja, man das Einstieg, hat, alles ja. andere ergibt sich dann. Ja, okay, ja, super. Also, ähm, was es nicht tut übrigens, ist dann magisch auch zu verändern, zu sagen, okay, nach 100 Versuchen spiele ich. Spiel ich nur noch die mhm. Siegervariante. Mhm. Also diese ganzen... AI-Geschichten, mhm. das kommt dann bestimmt in der übernächsten Version. So, aber, Mautic 4. Ja, sowas. Ja, wäre ja nicht so schwer, aber ist in, im Detail halt dann schon tricky in den Implikationen. Ne? Ja, klar. So, lange Rede, kurzer Sinn. Cooles Ding. Jeder kennt es. Wenige wissen, wo man es findet und noch weniger Leute machen es wirklich. Mhm. Äh, Probiert es echt mal aus mhm. und ähm, es, es gibt überraschende Ergebnisse und es ist halt echt auch schön zu sagen, ja Mensch, jetzt habe ich einfach mal 10% mehr Öffnungsrate. Ja. Cooles Ding. Definitiv. Ja. Gut, ähm, AB-Testen ist nicht nur E-Mails, gibt es zum Beispiel auch für Landingpages, okay. zumindest also die, die in Mautic gebauten Landingpages, man kann sie ja auch in anderen CMS oder so bauen. Mhm. Äh, was es nicht gibt in Mautic, ist leider AB-Testen für Focus-Items und das ist so auf meiner Wunschliste ziemlich weit oben, ist aber auch ein komplexes Ding. Ja. Also die Frage, die wir in Projekten haben ist, bringt dieses Fokus-Item eigentlich was oder schadet es nur, lenkt es die Leute ab? Mhm. Oder es gibt natürlich auch die Frage, okay, ich habe zwei Ideen fürs Fokus-Item, welche funktioniert denn besser? Ja. Und nun gibt es Fokus-Items natürlich in allen Einsatzvarianten, Regeln, nach denen sie angezeigt werden und, und nicht. Mhm. Und es ist halt, es passiert leicht, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Ja. Und es ist ziemlich tricky, eine vernünftige Logik da reinzubauen, ist bei weitem nicht so einfach wie bei einer E-Mail oder Landingpage. Und trotzdem, es wäre so mega schön, das zu haben. Ja. Wir haben das für ein Kundenprojekt tatsächlich mal Hardcoding-mäßig gemacht mhm. und auch tatsächlich die Augen aufreißen müssen, was für Ergebnisse das gebracht hat. Okay. Ja, ja tatsächlich. Okay. Und ähm, haben auf der Basis auch schon mal angefangen zu überlegen, wie müsste denn ein, ein generisches AB-Testen für Focus-Items aussehen. Mhm. Und ja, ist für mich sicherlich ein Wishlist-Item of the Week. Mhm, klingt sinnvoll, super. Gut, sowas wie Feature-Wünsche, glaube ich, ist übrigens ein Dauerthema. Und ich würde euch auch immer einladen, liebe Hörer, wenn ihr einen Feature-Wunsch habt oder eine Idee oder eine Frage, wie kann man dies oder das eigentlich elegant machen, einfach E-Mail e schicken oder twittern oder was auch immer. Und wir freuen uns über jeden Input, wie immer. Definitiv. Gut. Wir haben noch ein bisschen Kleinkram ähm, aus der Community. Gibt es Dinge zu berichten? Vieles haben wir schon angesprochen. Vielleicht als heute eine oder für heute eine Geschichte. Es gibt einen Merchandising Store, den, den Swag Shop. Oh. Mautic Swag Shop. Ja. Ähm, da gibt es alles, was ihr wollt, von Teetassen bis hin zu T-Shirts und Hoodies. Mhm. Äh, wir haben uns selber auch schon eingedeckt dafür. Jawohl. Und Hoodies sehen cool da, aus. Ja, ja. In, sogar in verschiedenen Farben. Also. Mhm. Die Qual der Wahl und ähm, im Moment läuft es auch so, dass das tatsächlich völlig ohne Gewinn verkauft wird. Vielleicht später mal wird man einen Euro draufschlagen und das Ganze der Community wieder zugutekommen lassen, aber im Moment ja. ist einfach nur, wer Lust hat, was zu haben, geht in den Mautic Swag Shop, ein schönes englisches Wort, mhm. ähm, Link in der Show Notes. Ja. Gut, und damit kommen wir jetzt zu dem eigentlich interessanten Teil. Mhm. Nein, alles andere war auch super interessant. Mhm. Aber worauf ihr alle wartet, äh, ich habe mit dem Alan Hartless gesprochen über den Status von Mautic 3. Und hier kommt das Interview, was wir aufgezeichnet haben. Okay. Welcome, Alan. Thank you. Thank you very much for joining me for talking about Mautic 3 and a couple things around it. So, for all who are not familiar with your name, if any. <laughs> um, you're Alan Hartless, and as far as I understand, you're not only the lead developer on Mautic 3, but always the lead developer of Mautic in general from day one. Is that right? Historically, yes. Um, 
Now my role has shifted a little bit more into management, but I'm still involved in the project and um, leading Modic 3 and, and the roadmap a little bit. Mm -hmm. uh, but, but a lot of the code that's there today is as a result of... <laughs> Of my fingers, for better or for worse. <laughs> <laughs> yeah, it's uh, easy to see. Um, is there some sort of a release manager like we have for minor releases for Modic 3? Uh, yes, yeah, so right now we haven't named someone officially. Um, Aqua, our team, you know, there's a lot of interested parties in Modic 3 just because of the nature of it, where we're looking to upgrade end of life dependencies. Um, so right now it's more of a joint effort. And then um, Will once we get at a good place where we feel comfortable that Modic three can stand on its own, uh, we will we will delegate someone to to actually manage the stuff. Okay, cool. Let's go back a little bit in history, and I'm really curious to learn how it came to this contact of DB and yours, and the idea of Modic and the name of Modic and and uh, how it all got started. I know you kind of met in the surroundings of Joomla, but that's pretty much all from my side. Yeah, it started out with some early projects DB had um, that I used as a consumer, and so started submitting some code to fix little bugs here and there, and that's kind of how we at least, our names got known um, to each other. <laughs> and then uh, from that, uh, through Joomla itself and various projects, we just kind of grew a friendship. And and so I was in nursing. Um, and then actually at the time I was training physicians on how to use electronic medical records. And DB uh, called me up. I was visiting the East Coast, uh, my family from Virginia. I'm currently in Houston. And so we were visiting there and he called me up. He's like, hey, can you take a trip down? I have a proposition for you. <laughs> And so he kind of just laid out his vision of Modic and this open source community that um, would bring the first marketing automation solution and just, uh, yeah, it, it won me over. So I said, okay, I'll jump on board. <laughs> cool. And so that's, here we are today. <laughs> yeah. And but just out of curiosity, was it the name Modic already around at that point? It was. Yeah, he, he had already been thinking over things. He'd already got the brand and the logo and everything. So it was just at the point of starting to write code. Wow. Okie doke. Yeah, um, there's a lot of fascinating um, career steps on your side, as you said, with the nursing and, and the, the web portal or whatever it was. <laughs> Maybe on our next chat, I'd, I'd like to learn a bit more of that background. But today, there's such a lot of things r related to Modic 3 that maybe we should go to that right now before before we actually go to three one question 2.16 will that ever see the light now it's a good question it i guess it depends on how far we get and how quickly um, we get with modic 3 um, right now the we're focused on modic 3 just because of the timing and nature of it with symphony end of life 2.8 um, so if, if it gets to the point to where we feel like we need a 2.16, then we, then we will. But right now, it is not planned. Okay. Um, if you give me the big picture about Mordic 3, is it a purely under the hoods release? Or is there anything, uh, any features or anything uh, beyond that? Yeah. You know, right now, it's it's pretty much just purely under the hood. So so the goal of Modic 3 is to really upgrade our, our core, our foundation, um, because Symphony 2.8 is end of life. And, and so we want to upgrade at Symphony 3 along with other vendors such as jQuery and SwiftMail and these other things that are already end of life. Um, and then also to kind of bump our, our PHP dependencies to, to supported versions so that it just sets us up to move forward. Um, you know, as far as security and stability and having that good foundation and buys time so that we can really start looking at some exciting new features come next year. So in other words, for the user, if, if everything goes as planned, it will pretty much look the same as before, have the same features as before or less features or a bit more? Uh, right now it'll be... It'll be the same features that are planned. Um, 
there will be some changes from the developer point of view, like for plugins and things, there may be some differences. But from the day to day, it'll look the same, it'll act the same, there won't be any major change, uh, new features. There, there, there will be a migration path that we haven't written out specifically yet, but uh, other than that, it'll be just business as usual for the most part. Yeah, which is a solid plan, I, I guess, and then the features will come in the next release, I presume. Yeah, yeah, yeah we, we're, you know, with that collaborative effort with the community to determine what those features are going into next year, um, but this sets us up to be able to do that. Okay, I, I'm pretty sure there will be no shortage of, of feature ideas, etc. More the priority of those. Oh, absolutely not. <laughs> yeah, okay. Um, before we go there, you already mentioned the migration uh, path, etc. So the big idea, or the, the idea would be that an existing Mautic instance could be upgraded to version 3 more or less easily We're not talking about plugins but but from the core and database perspective yes we, d we don't have a clear path yet just because we're still early work in progress for the modic 3 itself but i don't expect anything major um, ideally we could automate it but there may be some manual intervention but we would we would make that clear and and so far from just the development side i don't expect that to be a major effort so the main thing, of course, would be making sure plugins continue to be compatible and things like that. Yeah, does that mean the, the plugins uh, uh, do not need to be upgraded? Of course they have to, right? Yeah, so the, if there will be or could be some changes in plugins, not all plugins will be required to be changed out of the box, but there could be some similar to what we're having to do with Modic itself, which is changing some Symphony 2.8 code to Symphony 3 code. You know, things like that could make a plugin incompatible with Modic 3. Okay, and right now there is a set of plugins that comes with a Modic uh, core product. Are, they, are those plugins all maintained by you guys and gals? Yeah, there's a course that the same plugins that are available today in core will continue to be available in Modic 3. Um, that may change in the future, but for now they'll, they'll remain there and we are also upgrading those those plugins. Uh, to be compatible. So anything that we provide through the Modic installation will will be compatible. Mm -hmm. And um, if I am a provider of a third-party plugin, at what point should I start upgrading that plugin? Would that be the first beta, which is stable enough to start doing that, or better wait until the release? Or what's your recommendation? That is an excellent question. Um, something we probably need to discuss with the with the, uh, the broader developer community. Um, but but you can even start now, like doing the same things that we're doing with Modic three, which is uh, just making sure there's no Symphony deprecated code from the yeah, two series. Of course. Yeah. Mm -hmm. So that that is something that can be done now. It can be tested in Modic two and set you up for um, readiness for Modic three. Mm -hmm. But then other than that, it'd probably be uh, late alpha, early beta before we'll do that. But we'll make an announcement saying, hey, here's here's the deprecated code that we have removed, the thing, changes that are required, and and that will give opportunity for plugin developers to get that code up to date. Yeah, cool. The API is not going to change, is it? No. Cool. There, there's only, well, the only thing that may change is some deprecated code. For example, there was some code that we had that would return both lead and contact because we had a moment where we changed the terminology lead to contact. Um, so there, there may be some areas like that that we will remove the, the duplicated lead in the response. Yeah. But we'll, we'll document that and communicate it. Nice. We did not yet touch on the timeline and I kind of expect that there is not a solid timeline that you can tell me now or is, it, is there one? There isn't. I mean, as quick as possible, <laughs> but but we don't have a, a set deadline um, or timeline. Okay. In preparation for that, if, if I'm the administrator of a Mordic self-hosted installation, in my experience, it makes sense to do testing anyway. And specifically here, obviously, there are those 
conservative policies like don't use the .0 version anyway. But even if you are at O2 or something, um, you will want to test properly. And, and I have a feeling that many don't have a proper test environment. I mean, de a development environment on a laptop is something else, but a staging environment. I, I'm not mistaken if I say you should absolutely start preparing that now, right? Yes. Um, yeah, I always recommend any major upgrades to to test and back up. <laughs> yeah. Um, yeah. You know, in ideal world, everything goes smooth, but there's always the chance that there's a hiccup. Yeah, common wisdom, but but still not always done. Yes, as long as you test anyway. So. <laughs> Um, and, and SaaS customers don't have to care, do they? No. We'll, the SaaS customers for Aquia will we'll take care of that on our end. Including migration and everything. Mm -hmm. Good. Um, for the developers, um, but you are an existing team. There was this great point in Amsterdam when, when the, the people from all over the world met as a team for the first time in person. <laughs> And um, how, how did the second day go? Uh, I mean, for, for those listening here, we did talk about the, the Mordic Summit in Amsterdam on a Friday, and the, the developers added a second day on a Saturday, as far as I know. But I, as I'm not a developer, I have no insights how that went. It was a good day. We continued to work you know, through the project board and to upgrade the bundles from Symphony Deprecated Code to Symphony 3 code, um, and so made, made some good progress, and it was, a, it was a fun day. It's always a fun day to, to send program. Oh, yeah. <laughs> team, team experience. Mm, what would you say, what percentage of the code gets refactored in the process? Ah, that's a good question. And the majority of, of the deprecations are in Symphony forms, because we, we make heavy use of Symphony forms. Um, now we have we have a bit of modic deprecated code uh, from you know over time as modic has evolved, and we have to decide that we're going to remove now or or leave until the next major version. Um, but it, I don't know that I can answer a specific percentage. <laughs> oh no, but it's just a big picture. Okay. Yeah. Okay. Um, and the team. I mean, obviously, not everybody involved was able to be present in in the Netherlands. There are people around the world helping out, and I've been hearing from other guys who might be interested in in joining in, but fear it's too late. And and I always tell them that that they can still help, at, if nothing else, and by testing. Is, is that the best answer? Yeah, it's never too late. <laughs> um, we we still have our project board, so if you're a developer, definitely jump in, grab an issue, um, jump in our community chat channel for uh, for the Slack channel, and just say, "Hey, how can I help?" And then we'll we'll get you up to date really quick. Um, and then there's always opportunities for testing PRs and and getting those merged, or yeah, just um, we'll get to a point to where. Uh, we'll have instructions for how to install Modic 3, and then we could just start testing that against anything that could be broken or finding anything that could be broken from the upgrade itself, you know, just to giving it a good test run for the product. And that does not only include de developers, right? Anyone who can, who knows how to use Modic. <laughs> yeah, and there's a good blog post out there for, from Norman Precht uh, about how to test and how to simply do testing with an existing environment called the Modi box. Is there an, an, any idea to give non-developers uh, a way to communicate their issues that they find, they, their uh, feature requests that they have, etc.? Because in, in my experience, the vast majority of Modic users is, is not developers, and they have no clue about GitHub at all and, and are afraid to touch it. Yeah, that might be a question better suited for Ruth. Um, I, I have the keys and the permissions to be able to make changes in GitHub, but I haven't. I'm not the one to make necessarily the decisions to what's visible and what's not. So, of course, any anything that as a community we feel could be improved, hmm. that um, there's definitely please speak up, and so that we could you know, start planning and and then figuring out how to how to make um, 
that happen or solve those pain points. Um, but I think that's a question more geared for Ruth as, as the community government is involved, evolves. Yeah. Um, it, I understand it's certainly not on the agenda anyway, or it's at least not a priority. I was just curious where there has been some pre-existing discussions about it. Not, not to my knowledge. Okay. Okay. I guess that gives me a picture of what to expect with, with Mordic 3. And I hope that's helping everybody else understand better what's coming down the road. Um, I have a couple of general questions left for you. And one that that is always on my mind is, is how to stay up to date in the world of Mark, MarTech. What, what is the latest idea? It's not like we have a lack of ideas, but the latest and greatest and, and concepts to learn from, etc. Do you in, as an individual or, or, or do you as the Acquia team or, or, or whoever, do you, do you have ways of organizing that sort of learning? Yeah, not formally with our team, but I personally keep up with follow tags and articles on LinkedIn um, to kind of keep up with some of the MarTech things that are going on out there and the new new technologies. Um, and and then of course our own marketing team writes quite a bit of stuff that they'll publish on our blog or or on LinkedIn that that gives some good insights into just marketing best practices as well. Okay, so anything else you want to mention about Mordic 3 or anything around it? Just really get, um, you know, we welcome anybody and everybody to get involved. Um, you know, we're really looking towards a collaborative effort going forward between, you know, the Acquia team and everyone else in the community. We see ourselves as part of the community. Um, so we, We would love to see more people join from the developer aspect and and then testing aspect. And um, I know that you and Ruth and the others have a, a lot of things to join in um, or opportunities for others to jump in as well as we as we build this community because it takes so many you know, people and, and parts and roles to make it successful. And, and so we're looking forward to to really building that up. Yeah, and uh, so do we. So. Thank you, uh, folks, for for doing all the hard work and, and, and making it happen. And uh, I'm very much looking forward to Mordic 3. And once that is done, I'm, I'm completely excited about uh, the improved processes and, and the outcomes of all that. So, thank you very much for your time today. And I, c I hope we can repeat this one day. <laughs> You're welcome. Thank you. Okay, take care. Bye-bye, Alan. Yeah, das war... Tatsächlich tiefe Einblicke. Vielen Dank nochmal von hier an, an Alan. Jo. Ich habe eine ganze Menge weiterer Interviewgäste auf der Liste schon für die nächsten Wochen und ich freue mich schon total. Ich will nicht zu sehr spoilern, aber es gibt sehr vielfältige und spannende Einblicke. Ziemlich cool. Mhm. Gut, was gibt es noch? Was liegt an? Ist ja so, was wir gegen Ende noch anschauen. Mhm. Events, wie gesagt, die Marketing Underground von heute, dem Aufnahmezeitpunkt, ist es noch vor uns. Mhm. Mal gucken, ob wir es schaffen, das vorher noch zu veröffentlichen. Mal sehen. Ja. Ähm, also, um es zu sagen, dritte, zwölfte in Berlin, Eintritt frei. So 4.000, 5.000 Leute werden da sein. Vielleicht bist du dabei. Ja. Ansonsten, Coming Up, fokussiert sich natürlich alles total auf Mautic 3, wie eben schon gehört. Und es passiert nicht so wahnsinnig viel eventtechnisch drumherum. Die, die Community Teams sind natürlich weiterhin in der Findung und in der Themenbearbeitung. Man mhm. kann sich vorstellen, das Marketing-Team hat halt viel mit Mautic 3 äh, Release zu tun. Ja, definitiv. Dafür gibt es im Moment sogar wöchentliche Calls, die angekündigt werden, äh, wo jeder willkommen ist, dabei zu sein oder sich die Aufzeichnung anzugucken. Mhm. Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen. Also sie sind öffentlich, ne? Absolut, ja. genau so. Es gibt meistens Transcripts, oder nicht Transcripts, aber Minutes, also Notizen dazu, mhm. super. die genauso öffentlich sind. Ja, perfekt. Und die Ruth tut da einen, einen super tollen Job als Community-Managerin. Ja. Weil das Ganze relativ viel geworden ist und dann gibt es nochmal hier ein Mautic Camp und da eine Messe und dies und dies und dies, mhm. ist auch schon eine sehr konkrete Idee äh, aufgekommen, nämlich einen Eventkalender endlich mal auf Mautic.org zu haben. Oh, super. Ja, ja, auch das wird sicherlich innerhalb von wenigen Tagen jetzt passieren. Mhm. Und generell Mautic.org, wissen wir alle, ist ein bisschen angestaubt. 
wir haben als Community jetzt die Rechte, das besser zu machen und okay. direkt auf dem System zu arbeiten. Okay, cool. Und haben eine Menge tolle Ideen. Und ein letztes Mal nochmal, wer Lust hat, Ideen beizusteuern oder bei der Umsetzung zu helfen, ist herzlich willkommen. Ja. Ja, so. So viel für die Folge 1. Ich glaube, wir haben einen großen Bogen geschlagen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns über Feedback und auch natürlich Herzchen etc. auf allen Kanälen. Ja, genau. Ähm, wenn ihr irgendwelche anderen Gedanken dazu habt, immer her damit. Wir freuen uns auch über konstruktive Kritik. Mhm. Meinetwegen auch über Beschimpfungen aller Art. <lacht> Hauptsache jemand redet mit uns. Ja, <lacht> immer her damit, ganz Alles genau. Klar. Gut. Ähm, auf die Coders Corner verzichten wir heute. Das heißt, für die, für die Entwickler heute nichts über die Ausführung von Allen hinaus dabei. Mhm. Aber mal schauen, was wir nächste Woche dabei haben. Jo. Gelogen, nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen hören wir uns wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank, Leute. Tschüss. Tschüss.